विराजमान हो जाइए अर्चना जी आज हमारी महफिल बड़ी चटपटी और जायकेदार होने वाली आपको पता है मुझे पता है क्या आज शेफ स्पेशल है इंडिया के टॉप थ्री शेफ आ रहे हैं ना खाने पीने की सारी चीजें इनको मालूम होती हैं पता नहीं कैसे वाह जब देखो खाना पीना खाना पीना पहले सिद्धू जी को खा गई तो चलिए जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करते हैं इंडिया के जाने माने पाक कला विशेषज्ञ बताइए इसका मतलब क्या होता है आर्ट ऑफ कुकिंग के एक्सपर्ट्स वो तो आपको पहले पता था ना शेफ आने वाले इसलिए आपने बोल दिया नहीं तो आपको सो इंडिया के जाने माने पाक कला विशेषज्ञ थ्री फेमस शेफ ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव कपूर मिस्टर कुणाल कपूर एंड मिस्टर रणवीर बरा यो बहुत 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 शुक्रिया आपको पता आप तीनों के आने से हम तो खुश हैं लेकिन अर्चना जी इतनी खुश अगर आपको शो के बाद बोलना कि मेरे घर भी डिनर पे चलो जाना नहीं क्यों क्यों बनाना पड़ेगा अरे बनाना तो पड़ेगा ही सब्जियां भी आपकी पॉकेट से मंगवाएंगी आपको पता नहीं है क्या बोल अजय सुनो आप आ रहे हो ना डिनर पे काम करना आधा किलो मटन दो किलो चिकन चिकन थोड़ा ठीक सा लाना और साथ में नहीं 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 ये क्या करेंगी जैसे आप इनके घर जा रहे हो मडालैंड तो ये आपको हाईवे मिलेंगी आप तीनों को बिठाएंगी मटन तो क्या है हम रास्ते में पकड़ देंगे किसी ना किसी को पहली बात तो मैं वेजिटेरियन हूँ मैं ये सब नहीं खाती लेकिन तेरी मजाक ठीक है तू मजाक करता है मुझे नॉन वेजिटेरियन बना दिया कहता है कि मैं मटन तो क्या मैं तो जजों को खा जाती हूँ तो झूठ है नहीं नहीं आई थिंक दिस इज मोस्ट लव्ड शो अगर मैं कहूं कि ये एक ऐसा शो है जो मैं अपने शो से ज्यादा एंड दैट्स अ ऑनेस्ट ट्रूथ अपने शो से ज्यादा कपिल आपका शो देखा शुक्रिया बैठिए प्लीज धन्यवाद चलिए ढेर सारी बातें करेंगे सर आइए बहुत बहुत स्वागत है आइए संजीव सर इतने बड़े सेलिब्रिटी शेफ हैं इतने सालों से हम लोग इनको टीवी पे खाना बनाते हुए देख रहे हैं छोटे शहरों में हम लोग सर पले बड़े हैं हमें तो पहले पता नहीं था पता कि खाना बनाने में ऐसे वाले इतने ब्यूटीफुल वाइट कपड़े ऊपर से हट मेरे को पहली पहली बार मैं आपको देखा था मुझे लगा था खाने के डॉक्टर हैं बीमार सब्जियों को ठीक करते हैं सीरियसली मजा नहीं है इन्होंने जो धनिए को इज्जत दी है कि जब आप प्यार से बोलते ना अब थोड़ा सा कोरी अंडर लीव्स धनिया मटन जैसा फील करता है उस समय <laughs> और उसके पत्ते हाथ से थोड़ी तोड़ते हैं हाँ। कैंची रखी होती छुट्टी साहब हाँ, इसको थोड़ा सा काटे हाँ? धनिया यूं बैठा रहा था कि मैं फाइव स्टार सलून में कटिंग कराने आया <laughs> लेकिन कुकिंग को एक आर्ट साइंस और बिजनेस बनाने में जो इन लोगों का योगदान है उसको बुलाया नहीं जा सकता सर एक अर्चना जी का सवाल था कह रही थी जैसे हमें कोई चीज पसंद आती है हम ताली भी जाते हैं तो आप लोगों को चीज पसंद आती है ऐसे ताली भी जाते हो कि ऐसे भी जाते हो <laughs> अच्छा एक ना इसका एक किस्सा है हाँ। जी तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना जी तो ट्रेनिंग में कैफेटेरिया में ड्यूटी लगती है तंदूर पे रोटी लगा देगी कुणाल की लगी सबकी लगती है अच्छा। लगती है और कैफेटेरिया में दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में एक बार में आप दस रोटी तो उगा लेते हो गए ठीक है तो आप रात को लिटरली मेरे दोस्तों ने बोला भाई क्या करता है तू रात को ऐसे 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 करके सोते सोते भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है तो ये वाली बात तो है करेक्ट और वो और एम्पलीफाई हो जाती है जब आप रुमाली प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो सोते हुए भी <laughs> अगर शादी वादी होगी तो बीबी को हाथ पकड़ने पड़े रुक जा क्या कर रहा है तू कहा एक्चुअली बंदा सर को सोते हुए अपनी रजाई घुमा रहा हो नहीं सो गए ये नई रोटी निकाली है रुमाली रोटी की जगह रजाई अच्छा आज मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं पूछूंगा नेचुरल चीजें जो आप खा लो बना के हम आपको कुछ नहीं दे सकते हाँ। इतने गुणी लोग हैं ये तो हमारी कमियां निकाल देंगे आपके काजू बहुत ज्यादा सफेद हैं आपके बादाम थोड़े टैन हो चुके हैं आपकी किशमिश झुर्रियों वाली बुजुर्ग किशमिश हम तो डरे ही रहते हैं क्या पूछें 
काजू पड़े जी जी सर काजू पड़े कुछ खादा ही नहीं इनको पहले सैनिटाइज कर लो पिछले महीने के नहीं 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 पर यहाँ देखो जाती है ऐसा में बहुत खाने के शोज में भी बहुत सारे जब जजिंग करनी होती है तो पूरी एक पैंट्री बनी होती है उसके अंदर भी पता नहीं होता कि कौन सी चीज घपकी है लेकिन आदत हो जाती है हम लोगों को सर आप जब तीनों इस संसार में आए थे पृथ्वी लोक पर तो आपके परिवार वालों को बधाई मिली थी या कड़ाई मिली थी हमारे हिंदुस्तान के इतने महान शेफ हैं तो ऐसे ही दिमाग में आया मैं तो ऐसे पूछ लिया हमें जब कभी अवार्ड मिलते हैं ना तो जैसे लोगों को मेडल मिलता है कुछ मिलता है जी या कोई एक लंबा सा कोई स्टार बना होता है हमें कढ़ाइयाँ पतीले ये सब भांडियाँ ये सब वो अवार्ड में भी वही मिलते हैं मेमेंटो अच्छा नहीं इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी ऐसा होता है ऐसे हाँ हाँ मेनी मेनी ऑफ देम कढ़ाइयों वाला प्यार तो वैसे भी है ना जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो आप बाहर जाते हो घूमने फ्रांस गए ये गए वो गए घरवाली कहती है परफ्यूम खरीदेंगे हम जाते पहले भांडे बर्तन की दुकान में हाँ ये प्लेट ही तो हाँ ये ले लो हाँ ये ले लो ये प्लेट चंगी लग रही है प्लेट चंगी लग रही हम लोग को बर्तन हम इतने खरीद लेते हैं उसके बाद में मुझे याद है शुरू शुरू में बच्चों ने खाना बनाना शुरू किया थोड़ा थोड़ा खाना बनना ठीक लग गया तो बड़ा मजा आता था तो एक दिन मम्मी ने बोला बेटा खाना बड़ा अच्छा बना था पर एक बात था एक डिश के लिए सात बर्तन क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा क्योंकि हमें ट्रेनिंग ही ऐसी होती थी कि मतलब पहले लिया कोई धो रहा है उधर कर रहा है हम कहते हैं एक डिश एक बर्तन ज्यादा नहीं यूज करने तो आपसे किफायत हो गई कढ़ाइयाँ कम हो गई हैं मैं वैसे किचन में जाती नहीं हूँ मेरी जब परमीत से शादी हुई थी मेरी दो कंडीशन थी मैंने बोला था एक तो मैं किचन में कभी नहीं जाऊँगी ही सेड यस दैट टाइम ही वाज रेडी टू से यस टू एनीथिंग आप आप नाउ वर रिग्रेट दूसरी बात मैंने बोला था नो वेट टाल्स ऑन द बेड कि बेड के ऊपर गीले तौलिये मत रखना अच्छा ये मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है गीले तौलिये बेड के ऊपर होना मैं ना इधर बैठ जाता हूँ थोड़ा पता नहीं मतलब हाँ मैं तो नहीं रखता हूँ वैसे पर आप क्या प्रॉब्लम होती है लड़कियों को गीले तौलिये से बताइए आप नहीं ये लापरवाही का एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि मतलब आप इतने बेफिक्र हैं और आप सोचते हैं दूसरा बंदा करेगा आपका काम तो ये इट्स जस्ट अ मेटर फॉर फॉर कि यू बेटर नॉट बी सो लापरवाह एंड इररिस्पांसिबल नहीं चलो आदमी ने गीला तौलिया रख दिया वो गलती मैं बोलता हूँ नहीं होना चाहिए पर बीवी की साड़ियाँ प्रेस करता रहे सुबह से शाम तक वो � Sir, as I saw my son in my childhood, I thought I would become a hero like them. I mean, a hero. It happens that we see an actor, and we also see an actor. Now, we will see an actor, we will see an actor. Who did you see? That you said that I want to be a chef. We have seen them. Look. You have seen Sanjeev Sir. The fact of the matter is we have seen them. Who did you see them? This is the fact. You have seen them. Okay, when I came to this field, तब हमारे घर में से कोई ऐसे होटल में कभी गया ही नहीं अच्छा हमें शेफ क्या होता है पता नहीं होता सी एच ई एफ शेफ होता है ये थोड़ी होता है चेफ होता है आपकी वजह से मुझे पता चला था शेफ होता है हाँ नहीं मुझे भी नहीं पता था हमारे घर में तो जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे पंजाब स्वीट हाउस में डोसा समोसा जलेबी सब वहीं से आता था अच्छा जी सदार जी बना रहे होते तो डोसा ही वही बनाते थे तो शेफ कौन होता है पता ही नहीं था एक्चुअली कपिल I was born in Delhi, so I was born in the king of the king. There was a shop in the corner of the king. There was a shop in the corner of the king and there was a shop in the corner of the king. On the first floor, my dad was sitting in the corner of the king. There was a report card. My children were all joint family. My sisters were all the same. I was the oldest. So, the rest of them were good. My dad said to me, Hmm. Hmm? I didn't understand. He said, I didn't understand. He said, he will become a king of the king. I think उनका आशीर्वाद है कि हलवाई बन गया। Fantastic। And हलवाई बोलने में भी we should be very proud। हम लोग कहते हैं chef as a word। आप उसको literally translate करेंगे एक ऐसा इंसान जो खाना बनाता है। Swadish खाना बनाता है। Exactly। और bakery chef मतलब वो हलवाई है। Actually। That's it। But आज के लिए best हलवाई जो हैं so, I mean, the moral of the story is that you have to earn crores, so you can become a halwai or a kapil sharma. No, but you have to earn crores. 
उस दायरे में बेस्ट बन जाओ जैसे ये भी है मैं दोनों ही मैं कपिल 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 के वैसे एक बात कहूं अर्चना जी मैं आपसे मिला था कई साल पहले आपको ऑब्वियसली याद नहीं होगा ये दिल्ली में था नोएडा में फिल्म सिटी में विवेक वासवानी जी का एक शो होता था क्विज शो अच्छा। आप एक दिन उसके अंदर एज बतौर गेस्ट जज आई थी तब मैं स्कूल में था अच्छा। और हमारा पूरा स्कूल का ट्रूप गया था और जैसे आप आए और चलो पूरन सिंह भागे और चुनौती ओके 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 जैसे शो खत्म हुआ सारे बच्चे भागे हाँ। मैं भी भागा ऑटोग्राफ लेने ओ, उस दिन आप हाँ। बच्चे थे हमें बताइए था हाथ आगे कर दे जी ऑटोग्राफ और आपने कहा मैं हाथ पे ऑटोग्राफ नहीं देती You snubbed me, yeah? <laughs> नहीं मुझे अभी भी याद है रिकॉल जब मैंने आपको देखा था तो मैंने ऑटोग्राफी नहीं दिया आपको? नहीं दिया अरे यार ये मेरा दुर्भाग्य है हमारी तो सुनी पड़ी हुई है हाथ पर ये है जैसे हमें पहली बार पता था ना कि शेफ शेफ बोलते हैं कि ना क्लास के साथ आए टीवी पे वैसे अब जब फाइव स्टार होटल में जाना शुरू किया ना बड़ी सारी ऐसी चीजें जो हम मेन्यू में पढ़ते हैं इंग्लिश में कितनी सारी लिखी होती है व्हाइट वो मैदे को क्या बोलते हैं ठीक है जो भी इतना लंबा सा सेंटेंस लिख के ये वो सम पी पीज एंड ये वो और बाद में जब आता समोसा है पांच पांच रुपए की चीज को पांच सौ रुपए में बेचना है तो लिखना तो अच्छा पड़ेगा ना एक्चुअली कितनी सारी लंबी चीजें लिख देते हैं फिर वो ट्रे लेके आते हैं उसमें से ये निकाल अब लगा सामान आएगा एक समोसा निकलता है साथ में छुरी काटा देते थे कपिल कोई भी एक डिश का नाम ले दो आप दाल मखनी ब्लैक लेंटिल सिमर्ड ओवरनाइट इन अ रिच सिल्कन क्रीमी ग्रेवी सर्व विद अ टच ऑफ होम चर्न बटर एंड होम चर्न बटर ऐसा लगता है एड्रेस बता रहे किसी का अच्छा पर खाने में ये इंग्लिश में मतलब आप पांच के पांच सौ जैसे हैं उसमें लिख देंगे ऐसी यही वाली दाल में कुक स्लोली ओवर चाकोल फायर फॉर थर्टी आवर्स और आप कहते हो अरे बड़ा एक तो बासी दाल खिला रहे हो पैसे भी ज्यादा और उसके नीचे लिख दो बाय शेफ संजीव कपूर अपने आप करोड़ों की हो जाएगी मुझे याद है मैं एक बार किस किस को प्यार करूं के लिए शूटिंग कर रहा था तो मुझे किसी ने बताया संजीव सर का ऊपर ही ऑफिस है तो मैं इनके ऑफिस गया इतना ब्यूटीफुल ऑफिस और इन्होंने पता नहीं कितनी मजेदार चीजें वो मैंने जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार खाई थी <laughs> उसके बाद मुझे कभी किसी ने खिलाया नहीं वो हाँ मेरे मैं ब्रदर से बात कर रहा था वो दुबई में था भी तो मैंने कहा इसे शो पे जा रहा हूँ कहते मेरी नमस्ते बोल देना अच्छा कहा तुम कब मिले कहते तुम्हारे ऑफिस में मैंने कहा है मैंने कहा कपिल हमारे ऑफिस में एक फिल्म की शूटिंग थी ऐसे हाँ बिल्कुल अच्छे से याद आया बट वो वाली जो डिश है वो वैसे की वैसे एक और बना के रखी हुई है तब से इंतजार कर रही है वो डिश जल्दी मिलते हैं खाने में संजीव सर का कुकिंग शो जो है वो टीवी पे चलने वाला सबसे लंबा शो था इनकी ग्लोबली रेस्टोरेंट की चेन है ट्वेंटी फोर सेवन फूड और लाइफ स्टाइल चैनल है 2017 में ये इकलौते शेफ थे जिनका नाम फोर्स की लिस्ट में आया और उसी साल इन्होंने 918 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड बनाया वाह 900 तो सर इतनी सारी खिचड़ी क्यों बनाई आपने घर पे प्लास्टर करना था खिचड़ी से <laughs> क्या रीजन था एक्चुअली ये इंडिया गेट पे बनाई थी अच्छा जी हाँ और इसमें हमने था कि बहुत बड़े बड़े लोग आके इसको करेंगे जी आ, बड़े नेता लोग तो फिर वो इसलिए नहीं आए उनको लगा कि कहीं ऐसे नहीं आ जाए कि हेडलाइन की ये फला शख्स क्या खिचड़ी पका रहे हैं oh. अच्छा लेकिन इट वाज अ बिग थिंग फॉर इंडिया हम इंडिया को वर्ल्ड में खिचड़ी बड़ी सिंपल सी डिश लगती है जी ah. लेकिन उसमें सारे इंडिया के इंग्रेडिएंट्स डाल के एक्चुअल खिचड़ी बनाई थी एंड रिकॉर्ड बनाया था और आई कैन टेल यू कि खिचड़ी एक ऐसी चीज है कि जिसको आप भी बना सकती हैं अर्चना जी मैं बना मैं खिचड़ी बना बना सकती है ना चलो शुरुआत तो हुई एक कदम एक एक कदम एक एक कदम Right? 
<laughs> मैंने इनको कहा ना कि दाल से आपको प्लास्टर करना पर ये बात सही है पता है हाँ। लखनऊ में बड़ा इमाम बड़ा ना हाँ। छोटा इमाम बड़ा बड़ा इमाम तो किसी ने बताया कि उसको जैसे सीमेंट इस्तेमाल होता ना तो चने की दाल के पता नहीं कौन सी दाल इस्तेमाल होती है उड़द की दाल की दाल उड़द की दाल और ये पंजाब में है अटारी बॉर्डर के करीब भी जो है ना पुरानी इमारतें जो बनती है ईंटों के बीच में उड़द की दाल डाली जाती थी क्योंकि सॉलिड हो जाती है वो जैसे बनता है सूखती है ना उस दाल की तासीर है वो बिल्कुल सूख के किसी भी चीज को चिपका सकती है तो उड़द की दाल मिलाई जाती है एक्चुअली लखनऊ की जो ये कहानी है मैं लखनऊ का हूँ तो लखनऊ की बात बीच में नहीं रहनी चाहिए हमारी लखनऊ की मार्केटिंग पूरी होनी चाहिए अमृतसर की होती रहती है आप मैं बड़ा फ्यूजन हूँ जी इधरों पंजाबी इधरों लखनऊ जो गाल काट नहीं होती है पंजाबी जो प्यार ना बोलना लखनऊ लखनऊ जब जजमेंट देना होता है तो लखनऊ जब पीछे आगे और की बनाया किटी पार्टी पीछे तो उस समय कहते हैं फैमिन था लखनऊ में लखनऊ में कमी थी उस समय पानी नहीं था गोमती का पानी सूख गया था तो और ये कहा जाता है कि लखनऊ के लोग इतने खुदगर्ज थे कि वो नवाब साहब के पास जाके खाना नहीं मांगते थे अच्छा नवाब साहब ने उस समय बड़ा इमाम बड़ा बनवाया और उसमें गुड़ और उड़द दाल गुड़ भी डाला गुड़ और उड़द दाल इमाम बाड़े पर कीड़िया नहीं चढ़ती नहीं चीटियाँ आप साइंस देखो उस टाइम की एक्चुअली और एंड वही एज अ मेहनताना गुड़ और उड़द लोगों को वापस भी दिया था वा, और वहाँ ही तक नहीं सीमित रहती फाइम करेक्ट करेक्ट में रणवीर ओवेयर के क्योंकि वहाँ पर जैसे ने उन्होंने बताया था कि वो बनाते थे इमाम बाड़ा दिन वेले बनाते थे और सेकेंड शिफ्ट जो आती थी उसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू करती थी ताकि लोगों के पास काम रहे कि एक सुबह बनाता था तोड़ता था बनाता तोड़ता था ताकि जब लोग को खाना तकसीम होता था ये ना लगे कि फ्री में मिल रहा है मेहनत करी है और इस वजह से मिल रहा है पुराने जमाने में दाल के घर बना लेते थे लोग ऐसे लोगों के घर जाओ तो बंदा कहेगा दाल बनी है नहीं जी नहीं घर ही दाल से बना हुआ है <laughs> अच्छा मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि वहाँ गुड़ सेट करने के लिए लगाते हैं हमारे पंजाब में तो हाजमे के लिए खाते हैं एक्चुअली है ना दोनों एक जगह मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे जाके उसकी तासीर बदल गई एक्चुअली खैर पंजाब के क्योंकि बात ही कुछ अलग है सारा कुछ खा लो उसके बाद में आइसक्रीम ले लो हजम कर दे आइसक्रीम कैसे हजम करती है हाँ जी मम्मी जी अमृतसर आइसक्रीम अमृतसर आप पूरा खा लो आइसक्रीम भी खा लो उसके बाद फिर इतना बड़ा जो है वो आम पापड़ की चाट होई होई। मतलब चीज क्या है वो लेकिन इतनी आम पापड़ की चढ़ आदमी खा जाता है हाजमे के लिए हाँ। इतनी हाँ। <laughs> अरे लोग पोर्शन का इतना इतना खाने का खाते ढाई सौ ग्राम है अर्चना जी खाना वाना खा के आधा किलो तो सॉफ्ट खा जाती है रेस्टोरेंट में जाए तो <laughs> अर्चना जी ने घर पे भैंस भी रखी हुई है क्योंकि बाहर का दूध नहीं पीते घर का ही दूध रखते हैं तो एक दिन भैंस दूध ना दे इनको इतना गुस्सा आया इन्होंने भैंस उठा के निचोड़ दी पहले तो मेरी मम्मी को ना डॉक्टर ने कहा कि आपने फ्राइड नहीं खाना मीठा नहीं खाना है तो मैं ना हवा में तीर छोड़ता हूँ कभी कभी अभी मम्मी मैंने आपको देखा था वहां पे आप कुल्फी खा रहे थे ना नहीं नहीं बेटे मैं तुम्हें चूठ नहीं बोला मैं समोसे जरूर खाते हैं उस दिन मैंने कहा पकौड़े आपने खाए यहाँ पे सेट पर बने हुए थे कहते वो तो पांच छे खाए पांच छे मतलब पता कितने होते हैं मम्मी वो आंटी जी बैठे आंटी जी समोसे नहीं चटने बाकी कोई गल नहीं कभी कभी मानते करता ही ना खान तो फिर माड़ा मोटा कभी कभी मतलब बताओ ना कभी कभी कब चार चार घंटे बाद कभी कभी होता है इनका हमारे <laughs> जैसे रोजी रोटी चलती है सहेलियों के साथ जाएगी तो फिर वो भी खाने का मम्मी देख के खा तो लेती अच्छा आंटी जी एक गल कहनी है हाँ जी। मेरी मम्मी ना आपकी बहुत बड़ी फैन है मैं बताता हूँ वो बोलती है कितनी प्यारी है बैठती है अपने बच्चे का सारा साथ देती है और कपिल कितना सुंदर कितना अच्छा लड़का है मम्मी को साथ लेके जाता है और मेरे को देख रही है हर वक्त मेरी मम्मी जैसे आप आती बहुत अच्छी है देख बच्चे का पूरा ख्याल रखती है किस्मत वाली है कि बच्चा सामने बैठा हुआ है और That's the biggest blessing she says के parents के लिए। मिलती है मैं देखती हूँ सामने। नहीं ये, I think ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं कि ऐसा आशीर्वाद रोज मिले। मेरा television channel जो चलता, sorry। मैं देख रही हूँ मैंने बहुत खुशी होनी है। हाँ जी। तो मेरा TV channel जो है, तो मैं कम देखता हूँ, पर हमारे घर में अगर रिपीट भी पांच बार भी कोई आया हुआ है मम्मी जो है सारे एपिसोड देखेंगे सारे देखे मैं कहता हूँ रेडियो नहीं है टीवी है आप बैकग्राउंड में भी चला के रखते हो कहते हैं नहीं मेरे पुत्र है तो वो जो है 
ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਬਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੇਲੀ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਮੰਮੀ ਖੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਮੀ ਲਵ ਯੂ ਹਾਂ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬੜ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਕਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਲਵ ਯੂ ਹੋਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੇਟ ਯੂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੈਸੇ ਹਮੇ ਸ਼ੈਫ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੀ ਬਾਤ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਜੈਸੇ ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਨਾਲ ਪਾਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਆਪ ਇਤਨੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਆ 2017 ਮੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜਦ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਮੇ ਡਿਨਰ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤੋ ਵੋ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਵੋ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਨਰ ਬਣਾਨੇ ਪੜਤੇ ਹੈ ਵੈਲ ਸਰ ਵੈਲ ਸਰ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਕਿਸ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੇ ਲਈ ਐਸਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ NDA ਮੇ ਥਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਔਰ ਤੋ ਆ ਮੁਝੇ ਮੈਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ 2100 ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਵਹਾਂ ਫੋਟੋ ਲਗੀ ਹੋਈ ਥੀ ਕੁਈਨ ਅਲਜ਼ਾ ਬੈਤ ਤੋ ਕਹਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਚਾਹੀ ਤੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਮਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਤਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹਾ ਹਾਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਕਮ 1983 ਵਾਓ ਕੀ ਬਾਤ ਥੀ ਤੋ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਫੀਆ ਨਾ ਨਾ ਨਕਲੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ ਹਾਏ ਕੁਰਾਨ ਨਕਲੀ ਹੈ ਕੈਸੇ ਸਰ ਕਭੀ ਕਭਾਰ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਭੀ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਹੈ ਆਗੇ ਕਾ ਆਗੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੈਨ ਹੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੌਣ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ ਐਲਬਮ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ तो मेरे को लगा आपका भी कोई पनीर पसंद है या दाल बाटी चूरमा आता रहेगा अरे नहीं ये प्रमोशन के लिए नहीं आए हैं ये हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं अरे कप्पू ये लोग को प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है पता है अर्चना जी हिंदुस्तान के बड़े-बड़े क्रिकेटर लोग चौका मार के इतना फेमस नहीं हुए जितना ये लोग छौका मार के फेमस हुए थे क्या बात है क्या बात है थैंक यू सर ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਈ ਹੂੰ ਸਰ ਇਹ ਕਟੋਰੀ ਲਾਈ ਹੂੰ ਦਾਲ ਮਖਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਦਾਲ ਮਖਣੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨੋਂ ਸੇ ਅਭੀ ਜਬ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਗ ਆਤੇ ਉਨਸੋ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮੰਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸ਼ੈਫ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਤੋ ਦਾਲ ਮਖਣੀ ਚ ਮੰਗੇਗੀ ਵੈਸੇ ਬਾਤ ਤੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਜੈਸੇ ਆਪ ਸਿੰਗਰ ਬੁਲਾਤੇ ਹੋ ਗਾ ਗੂ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੂ ਕਰ ਗੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਝ ਕੁਝ ਰਹਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਰਹਤੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਐਸੀ ਬਾਤੇ ਕਰੇ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪ ਲੋਕ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਰਾਮ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਵਿਗਰਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਆ ਤੇ
मेरे को एक चीज जानने का था सर अभी आपके पास जो इतना पैसा आगे लाए आप अपने खाने में तड़का जीरे का देते हैं कि हीरे का देते हैं नहीं तो प्याज के साथ प्यार भी डालते अच्छा सर आप आप उधर हरियाणा से है ना हरियाणा में पैदा हुआ था मैं पैदा हुए थे तो हरियाणा के लोग तो सर ओलंपिक में जाते हैं आप ऐसे किचन में कैसे चले गए खाने की ओलंपिक्स में गए नहीं कपू तू नोटिस किया तूने आप अर्चना जी जितने खिलाड़ी लोग रहते हैं ये सब हरियाणा से रहते हैं मैं तो बोलती कपू जो रिकी पॉन्टिंग है ना तो इसका आधार कार्ड चेक करेगा ना ये भी रोहतक से ही निकलेगा अरे पर ये जरूरी थोड़ी ना कि हर किसी को खेल में इंटरेस्ट हो हाँ ये भी सही बात है लोग लौकी में सब्जी ढूंढते हैं इन्होंने लौकी में करियर ढूंढ लिया क्या बात क्या बात क्या बात है क्या बात है सर मेरे को एक गाना सुनाओ ना वो क्यों गाएंगे आशा भोसली जी जब रेस्टोरेंट खोल सकती है तो ये गाना क्यों नहीं गा सकते तो अच्छा ऐसे तो हाँ एक दूसरे के प्रोफेशन में घुसने का सर और आपके पास तो चक्कू छुरी भी है किधर भी घुस सकते हैं आप आप लोग आ जाए ले कितना अच्छा मॉल बनाए शो पे बहुत मजा आ रहे ले क्या बात है आप सर जगह चेंज करती रहती है लड़की। हाँ, हाँ, जब आपकी बारी आएगी आपके गोद में आ जाऊँगी। क्योंकि मैं बाजू में हूँ ना। गोद टूट जाएगी। अच्छा सर आप रणवीर ब्रार है ना? जी। हाँ सोचो सर अगर आप कपूर होते। रणवीर कपूर। तो करीना और आलिया के साथ होते। खिचड़ी और दालिया के साथ नहीं होते। सपना तुझे पता है रणबीर पाजी भी एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं अभी हाँ हाँ अरे क्या बात है अभी फिल्मों में हमेशा सिर्फ सेफ थोड़ी काम करेंगे शेफ को भी काम करना चाहिए ना हाँ एक्चुअली मजे की बात ये है कि एक्टिंग भी है और नहीं भी है क्योंकि रोल शेफ का ही है अरे तो आपके डायलॉग तो कमाल करेंगे पिक्चर कोई भी जीरा छोटा नहीं रहता और अगर समझो सामने से हीरोइनी जाती रहेंगी तो आपका क्या डायलॉग रहेगा ये मेरे पनीर कोफ्ते देखकर जरूर पलटेगी जरूर पलटेगी और तड़का जरूर लगाएगी ऐसे रहेगा ना और कुनाल जी कैसे आप? Very handsome मैं ना। सर आप चिकन मुगलाई बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। बनाते हैं? तो ये मुगल तो कब के भाग गए? इनका चिकन आप कहाँ से पकड़ के लाते हैं? मेरी माँ ने मेरे को समझाया था कभी किसी का चिकन मत पकड़ना बोली थी मेरे को। मेरे सर कुछ सवाल जवाब थे आपसे? मैं लिख के लाई हूँ। सर मेरे को एक चीज जानने का था आप लोग का अभी आप लोग सारा दिन तो हल्दी खड़े मसाले ये सब चीजों में रहते हैं तो सफेद कपड़े का एको पहनते हैं आप लोग क्योंकि जो कपड़े धोने के होते हैं उनकी ऐड करने के लिए कपड़े गर्दने करने पड़ते हैं फिर शेफ लोग को ऐड वो मिलती है कपड़े वो भी ऐड भी वही करता हूँ डिटर्जेंट भी डिटर्जेंट की उससे भी पैसे आते हैं अच्छा पैसे भी सफेद रंग जो होता है सफाई का प्रतीक होता है हाँ नहीं प्रतीक तो उधर सफाई करता है हमारे नाला के कारण अच्छा लेकिन एक चीज है मेरे को ना आप लोगों को मैं टीवी पर भी देखे लिए आप लोग वो जजिंग भी करते हैं ना इन लोग का शो बहुत मस्त रहता है कपू अभी सिंगिंग शो कैसा रहता है वो जो जज रहता है उसको सिंगिंग पे पूरा ध्यान देना पड़ता है और डांसिंग शो पे इन लोग को डांसिंग पे पूरा ध्यान देना पड़ता है आप लोग का अच्छा है एंड में आते हैं हाँ आप क्या ऐसे ऐसे कर रहे हो ये तो कम से कम चखते भी हैं आप तो खुला बैठ के एंजॉय करो सपना तो यही बातें करने आई यहाँ पे नहीं नहीं सर मेरे को ना एक्चुअली मेरा अभी शादी मनाने का है मेरे को मेरा छावा के साथ में हाँ इसे कढ़ाई के साथ में सॉरी मुकेश के साथ हाँ हाँ उसके उसके साथ मेरा शादी मनाने का है मेरे को तो मेरे को ना खाने वीने का आइटम थोड़ा बताओ ना थोड़ा बहुत आता है तेरे को खाना बनाना हाँ थोड़ा बहुत आता है कप्पू मेरे को मैं मटन बहुत अच्छा बनाती हूँ हाँ बहुत इजी रहता है मटन का मैंने देख लिया उसमें क्या करने का सर 
ऐसा वो जो पत्ते वाला मूली रहता है ना वो लेने का और पत्ते वाला गाजर लेने का ये सब तो भेज हो गया हाँ ये दोनों चीजें है ना दरवाजे के बाहर रख देने का जैसे बकरा आए बकरे को पकड़ो और मटन तैयार <laughs> अच्छा कितनी मूली कितनी गाजर रेसिपी प्रॉपरली तो बताए एक मूली एक गाजर वो काय को वेस्ट करे उस खाने से पहले पकड़ लेने का बकरे <laughs> फिर वापस हाँ, वो तो सलाद में ही हो जाएगा ना दोनों ऐसा <laughs> 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 सच्ची में बनाया कुछ पहले कभी हाँ कपू मैं सर के लिए बना के लाई ना वही सर में आप लोग के लिए ना ये देखिए खास चाइनीज समोसा बना के लाई इस समोसे की मौत कितने बजे हुई है ये तो पांच साल पहले बनाया था मैंने हाँ चखने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा था मेरे को तो इसलिए इसका थोड़ा ऐसा हाल हो गया है तो सर मेरा मसाज पार्लर है आपको तो मालूम है देखते ना तो अलग अलग टाइप का मसाज है क्या इधर तो आप लोग के लिए आमलेट मसाज है इसमें क्या आमलेट मसाज इसमें क्या रहते आदमी आते हैं मैं उसको पूछी तुम्हारा नाम क्या है बोलता है आम तो बोलती है आम लेट मैं तेरा मसाज कर ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट रखेला है हम लोग थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू फिर मैं मैं आऊंगी अभी फिर एक आर्टिस्ट को बचाने सर आजकल सोशल मीडिया पे ना हमारी जनता जो है बड़ी क्रिएटिव हो गई है आप लोग जब अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या कुछ भी डालते हो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं हाँ जी ये संजीव सर ने फोटो डाला है विजिटेड ए लोकल मार्केट इन कश्मीर एंड हेयर आर सम पिक्चर्स ओके इज इट कमल काकड़ी हां व्हाट इज दैट है ना नदरू कमल काकड़ी भेस भी बोलते हैं भेस भे भे पंजाबी में भेस बोलते हैं भेस पे हां एक्चुअली काफी महंगी थी कश्मीर में मुझे जो सबसे ज्यादा झटका लगा था मुझे लगा कि यहाँ पे इतनी सारी बोली सकती हूँ कि वहाँ पे भी साढ़े पाँच सौ रुपए किलो दिखी मुझे साढ़े पाँच सौ रुपए किलो कीचड़ के अंदर होती है निकालना इसको बहुत मुश्किल होता है कमल इसके ऊपर लगता है और इसके ऊपर कमल के सीड होते हैं उस कमल के सीड से निकलता है मखाना कमेंट्स देखते हैं जी साढ़े पाँच किलो मैंने तो नहीं कभी खाया होगा <laughs> क्योंकि जवानी में तो मैंने कभी खाया नहीं बचपन में को नहीं, नहीं, को इतना महंगा नहीं होता बड़ा महंगा था ये कमाल के जादूगर हैं सौ रुपए की सब्जी खरीद के उसमें पचास का मसाला डाल के दो हजार की बेच देते हैं सेलिब्रिटी <laughs> <laughs> होने का यही नुकसान है मोल भाव के टाइम कोई ना कोई फोटो खींचने आ जाता है हाँ। मुझे तो लगता है ये इन्हीं की दुकान है कोई डिस्काउंट ना मांग ले इसलिए बोल दिया मैं खुद खरीदने आया हूँ उसे बोलो सही सही लगा ले बना के तुझे भी खिला दूंगा और दिखाइए तो तेरी है की है रेज योर हैंड्स इफ यू आर बोर्ड ऑफ मटर एंड वांट भिंडी बैक ये क्या बात हुई भाजी मतलब मटर भिंडी साथ में नहीं आ सकते सर भिंडी द साइज देखो हाथ से भी लंबी ऊंची एक्चुअली जायंट भिंडी है भिंडी चलो कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे जेंट्स की पांच फिंगर पे भारी है एक लेडी फिंगर गुड वन गुड वन बाय ये तो भिंडियों की दीपिका पादुकोण है आप तो खाने के बारे में बहुत जानते हैं ये बताइए भिंडी अगर लेडी फिंगर है तो जेंट्स फिंगर क्या है किसने रिप्लाई किया हर मामले में अपनी फिंगर ना करें और दिखाइए आफ्टर नाइफ माय डब्बा कलेक्शन मेक्स मी हैप्पी एंड फॉर यू चलो कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे सर जी आप इतने सफाई से खाना कैसे बना लेते हो हम तो एक किलो आटा गूंदे आधा किलो हमारे मुंह पे लग जाता है <laughs> फोटो के चक्कर में डिब्बे मिक्स मत कर देना बीवियां डिब्बों को लेकर बड़ी पोजेसिव होती yes. पति भले गुम हो जाए <laughs> ये सही का है। <laughs> और दिखाइए वाह जी वाह ये छोटा वाला टिफिन जरूर किसी डाइटिंग वाली लड़की का होगा <laughs> नहीं लगता है वो पीछे वाले बड़े डब्बे का बच्चा है एक डब्बा टेढ़ा हो रहा है ध्यान से दाल आपके पतीले में ना गिर जाए लगता है स्कूल में जब बच्चे टिफिन भूल जाते थे तो ये उठा लाते थे और दिखाइए हाउ माय मॉर्निंग चाय लुक्स लाइक वन विजिट माय कच्ची कच्ची कच्छ ओके मदर इन लॉ पकवान विद गर्मा गर्म चाय हाउ डू यू स्टार्ट योर मॉर्निंग दिखाइए कमेंट्स आपकी मदर इन लॉ कच्ची है कैसे है हमारी तो पक चुकी है 
अरे इनका मतलब कच्छ से है आपकी अभी भी ससुराल में खद्दर हो रही है हमारे तो बोलते हैं आते हुए सोन पपड़ी लेते आना और दिखाइए गॉड और है जी और है एक हाथ में चाय है एक में पकवान टेबल भी दे देते तो रख के खा लेता इंसान वाह वाह ये तो राइमिंग भी है सर हिम्मत है तो सासू माँ के बनाए खाने में कमी निकाल के दिखाओ और दिखाइए जस्ट कैजुअल पंजाबी मुंडा ऑन द स्कूटर विद सम वेजिस वाओ दिखाइए जरा कमेंट फुल वेजिस यार ये फोटो कहाँ की है कुनाल मेरी कुक बुक का कवर शूट है अच्छा तो चल रहा है आपका काम फिर होम डिलीवरी क्यों करने लग गए नाइस स्कूटर बी लाइक थोड़ी देर पेटी अपने सर पे भी रखो मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है बेचारे का दबाव सर जी टोकरी की बजाय छोकरी के साथ फोटो खिंचवाते तो ज्यादा लाइक आ जाते हैं क्या बात है कपिल टोकरी देख के ही छोकरी आएगी आई एम टेलिंग यू जितने भी मर्द जो खाना बनाते हैं उनकी वैल्यू बहुत हो गई है स्पेशली इन लॉकडाउन जिन्होंने बनाए हैं उनको एक्स्ट्रा लव मिला है एक्चुअली और दिखाइए इफ आई आस्ट एनी वन फ्रॉम माई और द प्रीवियस जनरेशन अबाउट देयर हैप्पी स्ट्रेन मेमरीज इट वुड मुश्किल वर्ड आ गया वेरी एवरी इन वॉल द स्टीम इंजन इसके कमेंट्स दिखाइए जरा वेरी नाइस हो रहा ये जो इंजन जो स्टीम जो ये इंजन है इट्स द ओल्डेस्ट रनिंग स्टीम इंजन ऑफ इंडिया वाह और ये जो ड्राइवर हैं इनका गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है मूछों का वाह इनकी अच्छा अगर ये, ये अभी दिख रहा है ना थोड़ी थोड़ी मूछे जब आ, खुलती हैं तो ये यहाँ तक तो आती हैं वाह है। वा, क्या बात रणवीर बराड़ चेक कर रहे हैं कि इंजन की स्टीम से आलू पक जाते हैं कि नहीं ये ट्रेन चलाने वाले को कोरोना नहीं हो सकता सारा दिन तो भाप लेता होगा ये धुआं इंजन छोड़ रहा है कि ड्राइवर <laughs> और दिखाइए <laughs> सर जी ट्रेन रोक लो मुझे दो मिनट और लगेंगे मैं पटरी पे ही बैठा हूं <laughs> <laughs> और दिखाइए <laughs> नमस्ते oh, आप चाय लेंगे या काफी ओ oh, वाह wow! संजीव सर ये कब की फोटो है uh, ये मेरी पहली नौकरी मैं बनारस में था अच्छा जी तो ये हाँ, तब की फोटो दिखाइए कमेंट्स दिस इज 85 85 लगता है इनको देखने लड़की वाले आए हैं तभी ये शर्माते हुए चाय पकड़ा रहे हैं <laughs> जवानी में सोचा होगा कुकिंग में काम नहीं जमा तो सर्कस में तो हो ही जाएगा अरे कब पकड़े इसलिए देखना मेहमान जाते ही ये सारे बिस्कुट खा जाएंगे वो तो होता ही है और दिखाइए वॉज दिस यूज फॉर रॉन्ग आंसर ओनली दिखाइए कमेंट्स ये पूरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां पर दिन के कम से कम हजार विच इज वन क्विंटल राइस की बिरयानी डेली बनती और बिक जाती है wow. इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है ये जो आप अभी देख रहे हैं इस वक्त ये लाइन से चावल पक रहा है लेफ्ट को राइट में दम हो रहा है जितनी ये अभी दिख रही है इससे तीन गुना पीछे की तरफ भी है Correct. और एक साथ में एक जगह इतना चावल बनता है कि आप हैरान हो जाएंगे और बहुत बढ़िया बिरयानी बनती है ये हिंदुस्तान में ऐसे कई जगहें हैं जहां पर लोग इतना तादाद में इतना बढ़िया खाना बनाते हैं क्या बात है में ना साउथ में हैदराबाद कमेंट्स आए किचन है या आप कपड़े रंगने का काम भी करते हो एक्चुअली इतना बड़ा किचन ग्रेट खली का चम्मच शेफ लोगों का बाहुबली फोटो खिंच गई हो तो पीछे वाले को दे दो पूड़ियां जल रही है <laughs> पर ये किचन पाजी मतलब ये किसी रेस्टोरेंट का किचन है कहा, कहा का? ये एक रेस्टोरेंट का किचन है जो वन डिश वंडर है मतलब एक डिश पे ही उन्होंने अपनी okay. पूरी रियासत बनाई हुई है बिरयानी और ये हैदराबाद के बताऊंगा नहीं किसके बट इतना बड़ा ऑपरेशन है जब लंच टाइम होता है इनके रेस्टोरेंट से लेकर दो गली दूर तक लाइन होती है सिर्फ डिलीवरी की वाह wow. वहां पर जाम लग जाता है और जो बिरयानी बनती है ना यहाँ पे वाकई क्या बढ़िया खुशबू क्या बढ़िया तरीके से बनती है और बिल्कुल क्लासिक वे में ताजी बनती है ताजी सर्व होती है फ्रिज है ही नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती सब एक जाता है क्या बात है
चलिए वापस हम तो भूल ही गए हम शूटिंग में आने का आने का ही रणवीर ओहो पाजी क्या बात फोटो है आपकी वाह नो आई डोंट शेयर भुट्टा इधर माय नेक्स्ट नो शेयर फूड आफ्टर वड़ा पाव अच्छा हाँ चलिए कमेंट्स दिखाइए ओहो भुट्टे यार दोस्तों के साथ शेयर करने से कोई भी मना कर सकता है दम है तो गर्लफ्रेंड को मना करके दिखाओ रिप्लाई जो बंदा बरसात में अकेले भुट्टा खा रहा है तुझे लगता है उसकी गर्लफ्रेंड होगी ऐसे क्या देख रहे हो नंगा भुट्टा पहली बार देखा है और दिखाइए खत्म क्या बात है कपिल शर्मा से कमाल का I want to ask you कि ऐसा क्यों है कि दुनिया भर में mostly कहा जाता है कि औरतें खाना बनाती घर में लेकिन public field में women chefs इतने कम हैं and men are dominating नहीं ऐसा है women are smart women जो हैं बहुत समझदार होती हैं chef का काम professionally गधे जैसा काम होता है ओह अच्छा तो women are smart बैठे बैठे हाँ That's Archer Yadav in the house. Yes, sir. That's Archer Napuran Singh in the house. Yes, sir. Ajay Vijay and Raju in the house. Yes, sir. Hey, my name is Jijay. I'm here. My name is Jijay. 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 If you're angry, you'll have a problem. You know that butter chicken will be easy, but you'll have to eat Jijay. Banana. 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 But I'm like I'm telling you, Archana, I'm a huge fan. Uh. I can't tell you. Egg bar, Sanjeev ji, Kunal ji, or Ranveer ji, kalle zor dar taliya ho jaye. Me, me kya bolenge? Me, acha yaad ho gaye. Me London se aaye hai. Lekin me aapko sach bata rahe. Aap kana banate hai, me khate hai. Isse, isse zada pure rishta mai ho sakte. Bilkul nahi. Kya baat hai? I love you guys. हम आप जैसे लोगों के बड़े फैन हैं। हाँ। वो थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे। ओह। ये लीजिए टाइम। तेरे। ये तो खाली थाली है। हाँ तो खाना तो ये लोग डालेंगे ना? नहीं नहीं। और क्या यार? सॉरी एक काम कीजिए। थोड़ा चार पांच नान लगा दीजिए। आप पराठे लगा दीजिए। आप थोड़ा दाल लगा दीजिए। अर्चना जी, आप अपने पति को फोन लगा दीजिए। बुला लिए। आज का पार्टी मेरे तरफ से। कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल है। अरे सर, ये आपको पता है? ये पहले तंदूर थे। हम सब ने पैसे डाल के गर्दन लगवा के दिए इनको। ब्रो मेरा मजाक उड़ा रही है। और तेरा कुछ उड़ा सकते हैं? आपकी शर्ट पतून बहुत बढ़िया यार। ये मेरे को भी चाहिए। या या नाइट सूट है, मुझे चाहिए। I will give it to you. Okay. It's all yours. आपको पता है ये सूट नहीं अर्चना जी की गाड़ी का कवर है ये ये क्या बात हुई ब्रो ये फनी बात हुई लेकिन सर मैं आपको बता रहे मेरे को खाने पीने के इतना ज़्यादा शौक है मैं शेफ का कोर्स भी किए हैं हाँ 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 उधर शेफ का कोर्स के बाद मेरे को वो भी मिले वो क्या बोलते हैं डिग्री Deep neck वाला बनियान होते हैं ना वो भी दिया वो लोग मेरे को Deep neck बनियान नहीं बनियान apron apron वो होता है अरे apron May June वो सब मेरे को नहीं मालूम है लेकिन वो deep neck वाला बनियान पेन के ही मैं आज से काना बनाएंगे ये झूठ बोलता है सर हाँ इसको कुछ कुछ नहीं आता इसको खाने वाने के बारे में कुछ नहीं पता इसको bro बोल रहा है sir yes अब डायमीटर देखो। देख रहे हैं। डायमीटर देखो। डायमीटर है। है डायमीटर। है डायमीटर। ये आदमी को खाने के बारे में नहीं पता होगे तो किसको पता होगे? ऐसे पॉइंट है। हम तीनों शेफ मिलके किस काम के शेफ हैं अगर वो डायमीटर हमारा फिर भी कम है? एक्सेक्टली। मैं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ खाना खाते नहीं हैं। 
भी खाना पहनते भी है लोगों का छप्पन इंच का छाती होता है मेरा छप्पन भोग का छाती है और मैं आपको अर्चना जी मैं मजाक नहीं कर रहे सर मेरे को खाना पीने का इतना शौक है मैं चावल देख के बता सकते हैं कि ये चावल खिचड़ी में जाएंगे कि बिरयानी में वो वो कैसे? वो मैं अपने हाथ से बनाएंगे मेरे को पता है ना मैं किधर डालेंगे ये अजीब सी बातें तो तुम अकेले में भी कर सकते थे ना शीशा देख के हमारा टाइम में क्यों वेस्ट कर रहे हो करने क्या है तुम इधर क्या मांगता है बता रहे मैं करने क्या आए सर मैं हक का लड़ाई लड़ने आए आए नहीं बता रही पर ये हक का लड़ाई मेरा नहीं है मैं इसका ओ, करेला। ओ। मैं करेले का हक का लड़ाई लड़ने आए अर्चना जी बहुत गलत है सर आप लोग सलाद बनाते हैं उसमें ककड़ी है टमाटर है प्याज है जो सबको रुलाता है लेकिन करेला आप नहीं डाल रहे सैलड में क्यों क्योंकि ये कड़वा होता है तो कड़वा होते तो क्या हो गया आपने कौन सा प्याज के रसगुल्ले खा लिए सैलड में डालो पराठे में डालो ना सैलड में जा रहा है ना पराठे में जा रहा है ना इसका चटनी बन रहा है कुछ नहीं हो रहा है सब्जी तो बनता है ना करेले का लेकिन खाता कौन है वो सब्जी <laughs> आज ये प्रण लेते हैं हम हाँ। ये करेला आप खाएंगे पूरा खाएंगे और अभी खाएंगे और हम खिलाएंगे और हम खिलाएंगे करेले की हक अभी अभी आपको जवाब मिल गया सलाद में क्यों नहीं जाता और वो सब हलवा क्यों नहीं बनता है जूस क्यों नहीं बनता मैं जानना चाहेगा ये किसका चाल है <laughs> देखो हमें पांच साल पुराने समोसे खिलाओगे तो करेले ऐसे ही मिलेंगे याद रखना ठाकुर मैं याद रखेंगे ये मैं कभी नहीं भूलेंगे ये भूलने वाला बात है भी नहीं ये वाला एक और आदमी जिसको इंसाफ चाहिए कौन तेरे शॉर्ट्स को वो कहते हैं हमें निकाले हमारा दम घुट रहा है इसमें हमें आजादी चाहिए सुनो अभी तुम्हारे लिए एक बिजनेस डील है बताओ अभी मेरे को बताया कुणाल जी ने बहुत बड़ा किचन है हैदराबाद में तो उधर एज ए कुकर लगोगे <laughs> कुछ नहीं करना है खाली नाभी में सीटी लगानी है बाकी वो कर लेंगे <laughs> करोगे <laughs> अच्छा आइडिया है मेरे ऑफिस में आइए अपन डिस्कस करेंगे बाहर अच्छा जा डाइटिंग वाइटिंग किया कर कुछ तेरा भला होगा जा जा सर ऐसा बात नहीं है कि मैंने डाइटिंग नहीं की है किए थे डाइटिंग यकीन मानिए मैं डाइटिंग शुरू ही किए अगले दिन किसी ने मेरे सामने गाजर का हलवा रख दिया अब वो गाजर का हलवा मेरे सामने घी के आंसू रो रहा है वो गाजर के हलवे ने मुझे देखे उस गाजर के हलवे को मैंने देखे फिर बस फिर हमने और कुछ नहीं देखे ना जाने कब हम दो जिसम एक जान हो गए अच्छा और थोड़ी देर में बीस बटर नान हो गए फिर पांच किलो बिरयानी और पांच मीठे पान हो गए ओ। ये क्या एक, एक और करेला? नहीं नहीं मेरा एक कॉल आ रहे हैं कॉल आ ओ माय गॉड गॉर्डन राम से एक मिनट एक मिनट हेलो ये गॉर्डन राम से देखो मेरा बात समझो तुम्हारा गार्डन में जो अच्छा फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट उगता है सिर्फ वो खाओ उसे तुम्हारा गार्डन में कभी तकलीफ नहीं होगा गार्डन फास्ट फास्ट मत खाना राम से राम से खाओ राम से ठीक है गार्डन राम से अब मैं फोन काट रहे हैं सर लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर बहुत खुशी हुए दिल खुश हो गया ये आप रखेंगे मेरे लेकिन जाएंगे ब्रो और राइट खुश हो गया थैंक यू नाइस मीटिंग यू सर ऐसे सर जी आप पूरी दुनिया को इतने लाजवाब लजीज खाने खिलाते हैं हम आज आपको एंटरटेन करना चाहते हैं गेम खिला के हाँ। और ये बड़ी आपसे रिलेटेड है आपका बनाया हुआ खाना देशों विदेशों में घूमता है आज खाना आपके सामने घूमेगा और आपको पकड़ना है वाह लेके आइए जरा 
क्या बात है तो ये जो छतरियां हैं छोटी छोटी ये आपको ऐसे पहननी है और ये घूमेंगी और इसमें फ्रेश फ्रूट्स हैं और हम मैं आपको बताऊंगा कि आपको बेर खाना है या स्ट्रॉबेरी तो आपको वही फ्रूट खाना है ओके okay. आइए ब्राड साहब अपने साइज का हैट आप ले लीजिए ओके ओके अच्छा ये मतलब सर किस साइज का बनाना पड़ेगा एक खोल के आपके साइज का कर देंगे अच्छा आपको ना जो भी फ्रूट बोला जाएगा खाने को हाँ। वो अगर आपने पकड़ लिया मुंह से हाँ। तो फिर इसको होल्ड करना ताकि हम समझ पाए कि ये इन्होंने सही टास्क खेला है ओके रेडी तो ब्राड साहब स्वाद लो फिर आप आ जाओ <laughs> आपको बेर खाना है चलिए मार्च पट्टा अरे रुक गया आइए पाजी आप आगे आइए नहीं है थोड़ा टाइट करना पड़ेगा मुझे क्या खाना है आपको स्ट्रॉबेरी पकड़नी है मोदी को माले यार अरे इतना तेज क्यों घुमा रहा है तो रही है स्ट्रॉबेरी किथे ओ पीछे लड़ गए पीछे लड़ गए वो उसके ग्रेप्स के साथ अंगूर नहीं खाने भाई साहब खाली स्ट्रॉबेरी है स्ट्रॉबेरी है अच्छा खोल के घुमाओ खोल के देखो जी मुझे ऐसा लग रहा है ये फ्रूट नहीं खा रहे हैं फुटेज खा रहे हैं चलिए जी खानी स्ट्रॉबेरी अच्छा आपको कोई मनपसंद फल है तो आप बता दो देखिए अंगूर धागा छोटा है अंगूर खाएंगे काला ओके जी तो कुनाल काला अंगूर खाएंगे चलिए जी हाय रब्बा बड़ा मुश्किल है घुमालो हाथ से फिर से इससे पहले हमारे फ्रूट खत्म हो जाए ना ऐसे एक एक बार ऐसे खड़े हो जाओ हिंदुस्तान के शेफों को ये फोटो दोबारा देखने को कभी नहीं मिली फोटो लिया जाए संजीव सर आप क्या खाना पसंद करेंगे आप अपना नहीं मैं तो सोच रहा हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट में आना खाना खिलाओगे मैं गेम खिलाऊंगा देखो जी श्रद्धा की बात है जो मिल जाएगा खा लेंगे संतानु की स्वादा नाल जो आएगा खा लेंगे आपको बेर खाना है ओके ठीक है बेर दो हैं देखो मैं आपको बता रहा हूँ चलो ब्राड साहब कमा दो अरे उनके अंगूर फंस गए आपस में ये बहुत ओके चलो आप अंगूर तो ये स्ट्रॉबेरी शादी कर लो अंगूर आ गया फिर शादी नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे तो वैसे कौन सा मैं मैं आराम से घुमाऊंगा ब्राड साहब बहुत तेज घुमा रहे हैं मैं मैं घुमाता हूँ अंगूर खट्टे अंगूर आप चलिए कौन सा था आप जी कौन सा है फ्रूट जो मुंह में आ जाए जो मुंह में अंगूर खाने हैं आपको अंगूर खाने हैं आप ओए ओए आजा ले और अब यहाँ करा देते हैं हाँ हो गया यार ऐसा कुछ पकवा लो हमारे से है मैं क्या कुछ पकवा लो हमारे से हम इसका कुछ फ्रूट चाट बनवा लेते हैं सेब सेब खेल रहे हैं सेब खेल रहे हैं तो कुछ यार आजा वैसे एक बात बताऊं ये देख के लगेगा वो जैसे बच्चे कहते हैं ना आपको कहीं साथ में नहीं ले जा सकते वही वही तो वही हाल है पर बहुत अच्छा खेला आप सबने शुक्रिया भाजी अच्छा वैसे आप अच्छा आपका शो है आप थोड़ी करोगे हलवाई अपनी मिठाइयां कभी खाता है आइए सर कुछ सवाल है हाँ जी आप लोग हमेशा ही जब भी कोई रेसिपी बताते हैं तो आप ये बोलते हैं कि स्वाद नमक अनुसार नमक तो स्वाद अनुसार <laughs> नमक स्वाद अनुसार वाह तो हमेशा आपने देखा होगा कुकरी शो में बोला जाता है टू टेस्ट कि नमक स्वाद अनुसार तो घर में अगर छह लोग हैं तो किसके स्वाद के अनुसार हम नमक डालें <laughs> जो सबसे ज्यादा चाहगिरी करे उसके साथ जिसने सबसे ज्यादा गालियां दी है ना खाना खा के नमक ठीक नहीं है उसके हिसाब से डाल लो जी ओके तो जो घर में चुपचाप एडजस्ट कर लो सबसे ज्यादा चिड़ जाता है खाने को लेकर उसके स्वाद के हिसाब से 
वेरी गुड वेरी डिप्लोमेटिक आंसर ऑन अ सीरियस नोट नमक स्वाद अनुसार बहुत साल तक मैंने कहा लेकिन अब कहता हूं नमक सेहत अनुसार क्या बात है बहुत अच्छी बात है नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए प्याज काटते हुए आंख से आंसू ना आए उसका क्या उपाय है अच्छा सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए सब्जी की मात्रा बढ़ा दो बिल्कुल सही मतलब गोभी में अगर नमक ज्यादा हो गया तो गोभी थोड़ी बढ़ा दो ना आलू डाल दो या पानी डाल दो यार थोड़ा पानी डाल दो ओके तरी वाली बना दो मसाले वाली से तरी वाली बन जाएगी खाने के बाद डकार ना आए उसके लिए क्या करें खाना खा ही मत ना ना डकार पहले मार लो कभी कभी खीर जो होती है पतीले में लग जाती है या बिरयानी लग जाती है उसे खुरचन कहते हैं खुरचन तो उसका फिर क्या करें खुरचन की खीर बड़ी महंगी बिकती है नहीं नहीं सवाल गलत है लगता ही नहीं है हमारी कंपनी के इतने प्रोडक्ट हैं सारे नॉन स्टिक के लगता ही नहीं है ये तो हो गई अपनी प्रमोशन <laughs> अर्चना जी का सवाल आया गोल रोटी बनाने का क्या तरीका है कटोरी से काटो <laughs> हमेशा गोल तो निकले पहले बड़ी बड़ी चादर बना लो जितनी बनती है रायता फैलाना फैला लो उसके बाद कटोरी वेरी नाइस पर सबको अपनी वोटी गोल नहीं चाहिए सिर्फ रोटी गोल चाहिए वाह इन्होंने सिर्फ सिद्धू जी नहीं खाए उनके शेर भी खाए हैं एक महिला पूछ रही है कि कुकर में जब सीटी आती है तो टाइल्स पे हल्दी के निशान पड़ जाते हैं टाइल्स को गंदा होने से कैसे बचाए यार वो शेफ है वो क्लीनर थोड़ी है पर फिर भी अगर आपके पास कोई आइडिया है तो नहीं बिल्कुल वो भी इंडोर्स करते हैं आपके पास है क्लीनिंग सर बहुत सारी ऐसे वो भी करते आप वंडर शेफ है सर वंडर शेफ नहीं बट इसका एक एक जुगाड़ है जी कुकर को उल्टा करके और उसके पीछे थोड़ा सा ऑयल डाल दें उसकी विस्तल में अच्छा अच्छा पीछे की साइड से ये ऑडियंस में सब अच्छा अच्छा शुरू हो गया ऐसी चीजें बड़ी मजेदार लगती हैं और बाकी वो एक ईयरबड लेके कान साफ करके <laughs> तो नहीं होगा अच्छा नाइस टिप है धन्यवाद ये इसने अभी अभी बनाई है मैं इसको बहुत सालों से जानता हूँ मैं ऐसे बना लेता हूँ ये ऐसी टिप तो बना लेता है ताकि लोग सोचे की ऐसी कौन सी चीज थी संजीव कपूर उन्होंने बता दी बराड साहब ने बता दिया उसके पीछे आप ऑयल डालने अब ये घर पे जाके डाल के देखेंगे फला होता है कि नहीं जी मजा आ गया आपको देखे संजीव जी क्या बात है सर सर आप बैठिए ना सर इतनी इज्जत नहीं मेरी तरह सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सही हूँ क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ मैं सही हूँ बिल्कुल फिफ्टी परसेंट ठीक है जैसे सर आप टीवी पे पकाते हैं ना हाँ ये भी टीवी पे पकाते हैं बिल्कुल हमारा काम देखो जी बहुत कम लोगों की किस्मत होती है टीवी पे पका के खजाना बनाना सर ऐसी बात है कि मैं पकाता हूँ लेकिन इसमें मैं शर्माता नहीं जैसे आपने रिकॉर्ड बनाया था ना साढ़े नौ सौ किलो खिचड़ी बना के मैंने हजार किलो खिचड़ी बना के हाँ। रिकॉर्ड बनाया कपिल बता दे बिल्कुल हजार किलो बनाई तब जाके एक कटोरी सही निकली <laughs> <laughs> वो भी इन्होंने कहा है कि सही निकली <laughs> कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते चार पैसे आए घर में सर देखो पैसा क्या है पैसा तो आना जाना है पैसा तो आज संजीव जी के पास है तो कल फिर इनके पास ही रहना मेरे को तो इन्होंने देना नहीं पैसा तो कपिल हाथ की मैल है मैं तेरे को और इन्होंने जब से ये कहावत सुनी ना पैसा हाथ की मैल होती है ये पैरों पे चलते नहीं हाथों पे चलना शुरू कर दिया ताकि मैल लगे अच्छा जूते इनके नए हैं हाथ इनके घिस गए <laughs> अरे देखो ये स्ट्रगल करनी पड़ती है अब अंबानी साहब ऐसे नहीं मेर हो गए क्या थे पेट्रोल पंप पे काम करते थे आज देखो कहाँ है टाटा साहब नमक बेचते थे आज देखो कहाँ है और छोड़ो अपना प्रमोद लगा लो पेंचर लगाता था आज देखो कहाँ है वही तो पूछ रहा हूँ कहाँ मैंने पेंचर लगाया ढूंढ रहा हूँ यही फालतू की बातें करने आए पे <laughs> मेरी बेजती करता रहता है कि ये बातें करने आए हो जो पहले बंदे आए थे वो क्या देश का बजट यहाँ पे डिसाइड करने आए थे <laughs> वो भी तो ऐसी बातें करके गए थे एक्चुअली सर मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ जो मेन बात है उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लें कल को हमने मिलना है इकट्ठे जाया करेंगे ऐसे ही हम लोग तो थोड़ा अभी से हम बना रहे पहला टिप मैं आपको एक टिप दू रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया छोड़ दू अच्छा खुद ही तरक्की करो दूसरा ना करे <laughs> आपने पहले कभी खाना बनाया जो रेस्टोरेंट खोलोगे आप सर क्या बात करो आधी इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ ये खाना बना चुका हूँ 
हमारे लेजेंड आर्टिस्ट राखी जी के वहाँ पे मैंने खाना बनाया तीन साल लेकिन वहाँ पे ना रोज दो लोगों का खाना वहाँ पे वेस्ट हो जाता था इसलिए मैंने छोड़ दिया करण अर्जुन का मेरे करण अर्जुन आएंगे मैं दो लोगों का खाना बनाता था खाना बच जाता था वो खाते नहीं थे तो मेरा डायलॉग इन्होंने खराब कर दिया फिर मैं मीका जी के घर चला गया मैं पहले नहीं नौकरी छोड़ दी क्यों वो आते कहते आज की पार्टी मेरी तरफ से मैं कहा यहाँ तो रोज बंदे आने पार्टी आने ना 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 कितना खाना है बनना <laughs> फिर अर्चना जी घर पे मैंने नौकरी की रिलीफ वहां पे बिल्कुल काम नहीं खाना गर्म ही करना है उठा उठ होके पता नहीं कहां से ले आती थी देखो ये खाना वाना छोड़ो आप वो करो जो आपको आता है देखो ये गाना सुनेगा इसको गाने का बड़ा शौक है मैं गाना गाऊ आप कहा से सिंगर है पैरों से पैरों से मतलब मैं जब तक किसी के पैर नहीं पकड़ लेता ना सर मेरा गाना नहीं सुनते बड़ी दिक्कत आ रही मेरे को ये है मतलब थोड़ा सा अभी अभी खाने की बातें कर रहे थे अभी गाने की बातें करने लग गए ये तो इनका करेक्टर है यार गाना और खाना ये सेम होता है थोड़ा ही फर्क होता है बाकी सब सेम ही होता है देखो जैसे गाने में अंतरा होता है खाने में संतरा होता है संतरा अंतरा सेम कैसे हो गए मैंने कहा ना थोड़ा ही फर्क होता है और हाँ इसको यकीन नहीं है मैं आपको गा के बताता हूँ हलू गोभी टिंड करेला पनीर पा मसाला पा पा तड़का लो अरे सब नमस्ते अरे सब सब थोड़ा ऊंचा गो ना सब ताकि मेरी चाय गर्म हो जाए <laughs> मेरे गाने से चाय कैसे गर्म हो जाएगी अरे आपके गाने से दिमाग गर्म हो जाता है साहब <laughs> कमाल करते हैं चाय तो गर्म होगी नहीं नमस्ते साहब नमस्ते मैं राजू चाय वाला साहब मेरे इधर चाय का दुकान है हाँ सर आप जूस लेंगे अरे बोल रहे हो चाय चाय और पिलाएगा जूस कितना झूठा है तो आपने भी तो बोला था इधर आके मैं कॉमेडी करूंगा किया क्या आप भी तो गाना गाते हो ना साहब अरे कपिल से कैसे साहब एकदम बढ़िया अरे साहब प्लीज ये चाचा जी को अपने बुलाए करो साहब इधर क्यों इनकी वजह से मेरी चाय की दुकान बहुत चल रही है अरे थैंक यू सो मच पर मेरे आने से कैसे चलती है जब इनका एक्ट आता है ना सब लोग पीछे चाय पीने आ जाते बहुत अच्छा लगता है साहब ये ऐसे ही है ये अपना आपस में मजाक चलता है इनका मजाक आपस में ही चलता है हम लोगों का मजाक पूरी दुनिया में चलता है ओ हेलो सर ये इधर 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 एक मिनट जो तेरा काम है ना तू वो कर चाय बना आ, कितना पैसा दोगे साहब पहले बताओ मेरे को पैसे नहीं मैं गाना सुना दूंगा गाने के मैं ज्यादा पैसे लूंगा <laughs> मेरे को डराना नहीं चाहे भले फ्री में पी लो गाना वाना नहीं यार कपिल ये बेसिक करवाना है मेरे को बुलाया यार हाँ। मैं चल हाँ अरे आपको गुस्सा करके सर कौन आ रहा सर बहुत होगी मेरी तू मेरे को थप्पड़ मार लेता मैं बर्दाश्त करता नहीं मेरे को बेस्ती के गाने की मेरी मैं बर्दाश्त नहीं अगर ये गाने की बेस्ती करोगे आप बर्दाश्त करोगे नहीं बेस्ती नहीं कर रहे साहब बेस्ती ऐसे थोड़ी कर रहे यार ऐसी बात नहीं हम आपकी रिस्पेक्ट करते साहब एक बार लेरी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए साहब बहुत मेहनत किया है आदमी ने ऐसी बात नहीं है साहब हम लोग मजाक करते हैं लेकिन आदमी का स्ट्रगल एक रहता है लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया आदमी ने साहब पैसा नहीं था मालूम है संजीव जी लंगूरों के मुंह से केला छिन छिन के आदमी ने खा लिया साहब छोड़ो नहीं नहीं साहब नहीं साहब बताना बहुत जरूरी है स्ट्रगल टाइम में किसी ने आदमी को बोल दिया बंदर हमारे पूर्वज है ये जाके बंदर से लड़ने लगे मालूम है कहते तुमने हमारे लिए किया क्या है नहीं साहब पुरानी बातें छोड़ो ना नहीं साहब आपके बारे में बताना जरूरी है ऐसे नहीं खड़ा है अरे जो आदमी पंजाब से बिना गद्दी की साइकिल पे बैठ के बंबई आएगा वो किधर बैठ सकता है छोड़ो ना नहीं साहब छोड़ो पुरानी बातें होगी जो हो गया नहीं साहब पता ना आपका स्ट्रगल बता रहा हो साहब कितना मेहनत करके आए भिकारी टाइप आदमी थे लोग छोड़ो नहीं साहब बताना जरूरी है अर्चना जी इनके घर पे टॉयलेट नहीं था मालूम है कुत्ते के कपड़े पहन के खंबे पे जाते थे लोग 
नहीं बताना जरूरी आपके बारे में अरे पैसे का रिस्क लेना कोई आदमी से सीखे साहब नवाबों के घर पे घुंगू पहन के नाचा ही आदमी एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए आइए संजीव सर मजा आ गया संजीव सर कुराल भाजी रणबीर पाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बड़ा मजा आया आज की शाम बड़ी मजेदार रही और हम हमेशा याद रखेंगे आते रहा करो पाजी आप बुलाते रहा करो आप बुलाते कम हो आठ साल बाद बुलाया लवी पाजी भाई बहुत मजा है बहुत आई जस्ट वांट से समथिंग खुश हो गया जैसे हम खिला के थैंक यू ब्राड साहब थैंक यू पाजी जैसे हम खिला के खुशी पा रहे हैं आप हंसा के जो काम कर रहे हैं आई थिंक बहुत 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 नेक काम है हंसाने का और खिलाने का दोनों का काम बहुत नेक थैंक यू सो मच कुराल पाजी आपकी बुक थी ना अभी ये मैं ये कहीं बिना दिए मुझे कैसे चले जाए कुणाल कपूर इन द किचन फैमिली मील्स वाओ हाउ स्वीट लव यू पर कपिल गिन्नी त्रिशान एंड नायरा हाउ स्वीट पाजी मैं जैसे ही डाइटिंग करनी शुरू करता हूँ मेरे को ऐसा कोई गिफ्ट मिल जाता है अब मैं कैसे रहूंगा ये सब खाए बिना इसके अंदर डाइटिंग वाली रेसिपी भी है और ऐसी भी रेसिपी है जो आदमी लोग जो शेफ नहीं है वो आराम से बना सकते वाह पाजी थैंक यू सो मच शुक्रिया ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सर दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें स्वस्थ रहें खुश रहें गुड नाइट शुभ रात्रि For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos